Señores, vamos rápidamente al móvil. Ahí está Lisandra Dittler. Lichu nos va a tratar de hacer pensar cómo, valga la redundancia, repensamos la cultura en tiempos de pandemia. Pensar, think about, dígalo, querida Lichu, muy buen día. ¿Cómo va? Buen día, buen miércoles. Así es, vamos a ponernos pensativos, sobre todo el eje va a estar centrado en la cultura y es por eso que mañana va a haber una charla, pero para más detalles ah, nos encontramos con la subsecretaria de Cultura Municipal, Karina Neto. Bueno, una charla virtual, seguimos con esta modalidad, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Eh, con un conversatorio que ya empezó hace 15 días, en este, en este caso va a ser de, de la cultura, con tres referentes nacionales importantes, en este caso tres mujeres, que bueno, nos van a acompañar en una tarde amena, digamos, de charlar sobre gestionar en pandemia, que bueno, nos, nos atravesó este año una pandemia bastante intensa en todos los aspectos, donde bueno, estamos todo el tiempo en la incertidumbre de qué va a suceder, que lo que bueno, esta, esta semana empezamos a habilitar nuevamente los espacios culturales y que deseamos que sigamos trabajando y no volver para atrás, ¿no? ¿Cuál ha sido el balance de esta apertura? Bueno, por lo pronto todo bien, igual seguimos trabajando protocolos, eh, seguimos habilitando, estamos trabajando en las habilitaciones porque obviamente es súper necesario que, que la gente que vuelva a habitar esos, esos lugares se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Eh, hay, bueno, hay diferentes sensaciones, ¿no? De volver a estar el lugar, también está el miedo porque eh, el virus... Te este, ataca y no se sabe cómo es, digamos. Pero la, la idea es aprender a convivir con el virus, eh, respetando y cuidándonos entre todos, ¿no? Así Marina, que... ¿Cuáles eh, podrían ser las nuevas habilitaciones o qué espacios quedaron todavía sin habilitarse? Y todavía estamos esperando, o sea, lo, lo último que se va a habilitar van a ser los cines, los teatros, o sea, todo lo que sea cerrado, como en, 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 la, en lo que sea más grande, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que para fin de año esperemos y deseamos que, que podamos ya habilitarlo. Y de a poco empezar con los lugares abiertos, que es como lo más difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, eh, de a poquito, ahí, ahí, ahí estamos, como, como día a día, ¿no? Este, respetando ahora, bueno, con el nuevo DNU que largó el presidente, de no las reuniones sociales, también estamos como como cuidando todo eso, ¿no? O sea, todos los días una novedad y, y trabajando en esta, en esta incertidumbre que realmente nos ha dejado boca abierta a todos, ¿no? De eso se trata un poco el conversatorio de mañana, ¿no? Reinventarse constantemente. Reinventarse constantemente en, en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad. Así que veremos qué sucederá mañana. ¿A qué hora va a ser? Empieza a las 15 y 30 y, bueno, estaremos esperando a todos para que se conecten para que puedan hacer todas las preguntas de vida y por haber, para aprender... ¿En qué plataforma? Del canal del municipio, en YouTube del municipio. Bien, ingresan ahí y ahí ya se van ahí a encontrar. Estaremos, ahí estaremos y, bueno, vamos a desdudar en esta incertidumbre. Pero... Bien, no puedo dejar de preguntarte porque en algunos minutos va a haber una marcha donde algunos sectores de la cultura, algunos artistas también... Están pidiendo que si bien no se pueden abrir algunos lugares, esto en parte se entiende, eh, algún sustento económico como para ir paliando esta situación, ¿qué se le puede decir? Bueno, obviamente que eh, si yo no estaría en este lugar, estaría en la marcha. Eh, en, este, en este momento me toca estar de este lado, observando, mirando, escuchando, ¿no? Eh, se sabe que en el municipio se encontró en el peor estado, todos lo sabemos, eh, lo que hemos tratado de hacer en este, por ejemplo, lo más urgente fue eh, arreglar lo del FACAC, que fue lo que no se estaba pagando, que bueno, era muchísima plata, muchísimos beneficiarios, con proyectos realmente extraordinarios, y lo que se logró que con el presupuesto del 2020 del FACAC se pueda pagar lo del 2019, que realmente fue un logro impresionante, tanto de ellos como, como de la gestión. Eh, de, algunas cosas hemos podido como, como apalear, obviamente que no con todo lo que deseamos porque realmente no contamos con grandes fondos, pero sí estamos comprometidos a la política cultural y estamos comprometidos a la nueva política cultural y realmente en eso estamos y tenemos las puertas abiertas para, para, para trabajar conjuntamente. Así que sí, es, es, es doloroso porque siempre, y lo digo yo que vengo de la cultura, vengo de la música, eh, eh, siempre ha sido... 
la cultura un, 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 un último número, digamos. Pero bueno, yo creo que tanto la gestión municipal como la gestión provincial eh, están, estamos haciendo cosas para, para romper con este mito. Ojalá lo podamos cumplir, digamos, y no, no armar el festival de la demagogia, pero yo creo que lo vamos a poder cumplir a medida que podamos. Ojalá que sí, muchísimas gracias. No, por favor, ¿eh? a ustedes, buenos días. Bien, bueno, Karina Neto, subsecretaria de Cultura Municipal, Horacio, hablando un poco también de cómo es la realidad cultural aquí en la ciudad de Paraná, en minutos a las 11 comienza un reclamo, un nuevo reclamo, una nueva marcha de algunos sectores, como decíamos, algunos artistas, y también de habilitaciones que se van dando con el correr de la semana y finalmente de este conversatorio que se va a realizar mañana a partir de las 15.30 por el canal de YouTube de la Municipalidad. Gracias, Lichu, realmente muy completito el informe. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.